அதுக்கப்புறமா <laughs> பிளஸ் நீங்க வந்து உங்களோட ஒர்க் என்னவா இருக்கும்னா நம்ம குடுக்கற அந்த நோட்ஸோட சேர்த்து நீங்க வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடா வந்து அதெல்லாம் என்ன வருது என்னங்கிறத கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணா மட்டும்தான் வந்து நம்மளால இந்த சப்ஜெக்ட வந்து கண்டிப்பா கிளியர் பண்ணவே முடியும் சோ நம்மளோட சப்ஜெக்ட் நேமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்தியன் எக்கானமி அப்படிதான் இந்திய பொருளியல் அப்படிதான் அண்ட் நோட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து தமிழும் கொடுத்திருப்பேன் இல்லைனாக்க தமிழ்ல தான் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுவேன் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றதும் வந்து என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு தமிழ் பிளஸ் இங்கிலீஷ் ரெண்டு பைலிங்குவல் நோட்ஸுமே கொடுத்துடுறேன் இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கதே எப்படி இருக்கும்னா இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்றதா இருக்கும் சோ நம்ம இந்தியாவில எப்படி இருக்கும் நம்மளோட பொருளாதாரம் ஏன் முதல்ல நம்ம ஏன் படிக்கிறோம் எதுக்காக இது படிக்கிறோம் எதெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஓகேங்களா சோ நம்மளோட சிலபஸ்ல வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல நான் அதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் ஒரு மோஸ்ட்லி ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் நான் வந்து சிலபஸ் பிளஸ் வந்துட்டு என்னென்னலாம் வந்து அனாலிசிஸ் இருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் படிக்கணும் அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து கூப்பிடுறேன் இது வந்து தெளிவா நீங்க கேட்டு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கறதுனால நம்ம எல்லாத்தையும் போய் சொல்லிடுறோம் சோ இப்போ போக வந்து நீங்களே வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறப்போ இந்த டாபிக்ல அப்படிங்கறத நீங்க வந்து தெளிவா தெளிவுபடுத்தி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும் சோ கிளாஸஸ் வந்து எடுக்கிறப்ப நீங்க எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நான் என்ன சொல்றேனோ அதை கவனிச்சுட்டு ஏன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டையும் நான் ஷேர் பண்ண சொல்லிடுறேன் சோ நீங்க சும்மா ஒரு ஹிண்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா போதும் இன்னைக்கு வந்து இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த ஸ்டெனோ எல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே போதுமானதா இருக்கும் நீங்க வந்து ரொம்ப வந்து நான் சொல்றது எல்லாத்தையும் எழுதணும் அப்படின்ற அவசியம் இருக்காது சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க கவனிக்க பாருங்க டவுட்ஸ் இருந்தா வந்து கேட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது தப்பா சொல்றோம் கரெக்டா சொல்றோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தாலும் சொல்லுங்க அதையும் நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிலபஸ்ல வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நேச்சர் ஆஃப் த இந்தியன் எக்கானமி ஃபைவ் இயர் பிளான் மாடல்ஸ் அதோட ஒரு அசஸ்மெண்ட் பிளஸ் பிளானிங் கமிஷன் நித்தி ஆயோக் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க சோ இந்திய பொருளாதாரத்தோட இயல்பு ஐந்தாண்டு திட்ட மாதிரிகள் அப்புறம் அதோட மதிப்பீடு திட்டக்குழு நிதி ஆயோக் இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப இத பாத்தோம்னா அப்ப இதுல வந்து இப்போ ஒண்ணு ஒரு ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஒரு நாலு டாபிக் இருக்கு அப்ப இந்த நாலு டாபிக் மட்டும் படிச்சா போதுமா அப்படின்னு கேட்டா கிடையாது சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்னோட கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சோ சிலபஸ் அப்படிங்கறதே நம்மளுக்கு எது கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு புதுசா போய் இருக்கீங்க ஒரு எக்ஸாமுக்கு படிக்க வரீங்க இல்ல அந்த வேலைக்கு வந்து நீங்க வரீங்க அப்படின்னாக்க எதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எதுல இருந்து முடிக்கிறதுன்னு தெரியாது அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரோட் மேப் மாதிரி கொடுப்பாங்க நீங்க இதெல்லாம் அட்லீஸ்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும்பா அப்படின்ட்டு ஆனா எங்கேயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த எக்ஸாம்லயுமே குடுத்த சிலபஸ்ல இருந்தா நம்ம வந்து எப்படி படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து ப்ளூ பிரிண்டே கொடுத்துருவாங்க இதுல இருந்து இது படிக்கணும் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் எதுவுமே இதுல கிடையாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எங்க இருந்து வேணாலும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீங்க போயிட்டு இது வந்து அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் இது நீங்க எங்க கிட்ட சொல்லல அப்படின்லாம் யாரையுமே கேட்க முடியாது ஏன் பேசியும் கிடையாது யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி யாரையுமே நம்ம அந்த மாதிரிலாம் கேட்க முடியாது நம்ம ஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்கோமா நம்ம வந்து இது ரிலேட்டடா உள்ளது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா பாத்துருக்கோமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே போதுமானதா இருக்கும் சோ அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து கொடுக்குறாங்க மத்தபடி வந்து இது மட்டும் தான் படிக்கணும் இதுல இருக்க அந்த லைன் பை லைன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது சிலபஸ ஓரளவுக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சொல்ல போனா சிலபஸ் லைன்ஸ் நீங்க மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது அட்லீஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ல வருது இல்ல யாரோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஒரு யூடியூப் செஷன் பாக்குறீங்க அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே நம்ம பார்த்தோம்ல சிலபஸ்ல இதுல இருந்துதான் வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்காகதான் படிக்க வேண்டியது எந்த எக்ஸாம்பா இருந்தாலும் மூ
இது எல்லாமே வந்து நீங்க கையில வச்சிருந்தா மட்டும்தான் உங்களால வந்துட்டு ஆஹ் ஒரு ஒரு எக்ஸாம வந்து ஈஸியா அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஈஸியா நம்ம வந்து ஜெயிக்கவும் முடியும் அதுக்காக தான் வந்து நம்ம சொல்றது சோ அதுல முக்கியமான ஒண்ணுதான் இந்த சிலபஸ்ன்றது சோ இந்த மூணு விஷயமுமே நம்ம இன்னைக்கு இங்க கிளியரா வந்து சொல்லிடுவோம் ஓகேங்களா சோ ஓகே இது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பார்ட் மூணு பார்ட்டா வந்து நம்மளோட வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க சோ செகண்ட் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா சோர்சஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ ரிசர்வ் பேங்க் அதுக்கப்புறம் பிசிக்கல் பாலிசி மானிட்டரி பாலிசி பினான்ஸ் கமிஷன் ரிசர்வ் ஷேரிங் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ அதே தான் நம்ம உள்ள சொல்லிருக்கோம் இங்க சோ இப்ப இதெல்லாம் பாக்குறப்போ நிறைய பேர் நினைச்சிருப்பீங்க இங்க நிறைய பேர் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் இல்ல வந்து அதர் சயின்ஸ் குரூப் அந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் எல்லாத்துலேருந்துமே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா மிக்சட் ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து இருப்பாங்க சோ எனக்கு வந்து எக்கனாமின்றது புதுசு மேம் நான் படிச்சதே கிடையாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இல்ல நம்ம வந்து படிச்சுட்டே தான் வரும் நம்மளோட ஸ்கூல் புக்ஸ் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட பேர் ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து பார்த்து வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சோ எதுவுமே வந்து தேவையில்லாத டாபிக் இல்ல வந்து இதுவான டாபிக் அப்படின்ற மாதிரி அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்படி எல்லாம் நீங்க நடக்க தேவையில்லை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தேவையானதா மட்டுமே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மூணாவது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி இந்தியன் எக்கானமி அதோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஜென்ரேஷன் இருக்கும் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அதை வந்து எப்படி வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்துல எப்படி அதை பயன்படுத்தணும் அப்புறம் ஒரு இண்டஸ்ட்ரினா என்ன அது வந்து எப்படி வளர்ச்சி அடையுது அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூரல் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஊரகத்துல இருக்கக்கூடிய அதோட நல சார்ந்த விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களோட மெயின்ஸ்லயும் வரும் இங்கேயுமே வந்து இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதுல சிலதா இவங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்கு சோ இது எல்லாத்தையுமே தனித்தனியா இங்க வந்து நம்ம படிப்போம் சோ இத நான் சொல்லல இல்லையா சோ எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்துட்டு பிரிலிம்ஸ்லயும் படிக்கணும் மீன்ஸ்ல தனியாவே இது ஒரு பேப்பராவே வரும் ஸோ அதனால நீங்க பிரிலிம்ஸோட சேர்த்து எப்படி படிக்கணும்னா மீன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து தெளிவா நோட்ஸ் எடுத்து படிக்கணும் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் புக்ல இருந்து பெருசா உங்களுக்கு நோட்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவா தேவைப்படாது பேசிக் கான்செப்ட் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் புக்ஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறமா கரண்ட் அஃபேர்ல வந்து அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் நீங்க வந்து படிக்கணுமே தவிர உங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் மட்டுமே வந்து இதுக்கு டெஃபினட்டா வந்து பத்தாது சோ அதனாலதான் நம்ம இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் மூலியமா என்னென்ன படிக்கணும் எப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்ல போறோம் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு வந்து ஈவன் நானுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது பட் வந்து ஆஹ் இதே மாதிரி படிக்க படிக்க எனக்கு ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வர வர நம்மளுக்கு நம்ம சுத்தி இப்படி எல்லாம் நடக்குதான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நான் வந்து இதை வந்து படிச்சேன் நீங்க வந்து அகெயின் இது வந்து நீங்க ஒரு பெரிய டாக்டரேட்டோ மாஸ்டர் எல்லாம் பண்ண போறது இல்லை ஒரு எக்ஸாம்ல ஒரு பேப்பரா நீங்க வந்து ஒரு ஆபீஸரா போய் விட்டுறாங்க அப்படின்னாக்க உங்களை சுத்தி நடக்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் இருக்காங்கதான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர மற்றபடி பெருசா ஒண்ணும் இருக்காது ஓகேங்களா இப்போ நான் ரெண்டாவதா சொன்ன விஷயம் சோ முதல்ல சொன்னது என்ன சொன்னா சிலபஸ் அதை வந்து நம்ம இப்ப சொல்லிட்டோம் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் நீங்க போக போக உங்களுக்கே புரிய வரும் என்னென்ன அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த அனாலிசிஸ் என்னென்னலாம் வந்து இருக்கு எதெல்லாம் நீங்க படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சு அப்படின்ற அளவுக்கு 
சோ நீங்க இத வச்சு அதோட வெயிட்டேஜ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு சப்ஜெக்ட படிக்கிறப்போ அதோட வெயிட்டேஜ் எவ்வளவு வெயிட்டேஜ் தான் ஒண்ணும் இல்லை அதுக்கான முக்கியத்துவம் சோ வந்து இப்ப தமிழ் படிக்கிறீங்க இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஆட்டிடியூட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிற மாதிரி சும்மா வந்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படி படிக்காம நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸாமுக்கு எவ்வளவு அது தேவைப்படுது இதுல இருந்து எவ்வளவு மார்க் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும் நீங்க இதுக்கான டைமிங்ஸ் ஒதுக்கி உங்களால படிக்க முடியும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண சொல்றோம் இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து எல்லா சப்ஜெக்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்க நார்மலா கூகுள் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே இருக்கும் பெட்டர் வந்து நீங்க வந்து ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்துட்டு இது இதெல்லாம் எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்க நீங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ பத்தி கம்ப்ளீட் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கு அப்பதான் வந்து உங்களால வந்து இத தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க இந்த மாதிரி கத்துவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப நான் இதை எப்படி எடுத்திருப்பேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒண்ணா உட்காந்து என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத படிச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே இந்த டாபிக்ஸ் இதுல வரல சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் கூட இருக்கலாம் எனக்கு இது வந்து இப்ப நிதி ஆயிருக்கலன்னு கேட்டுக்காங்க இது வந்து சப்போஸ் வேற ஒரு டாபிக் சில சில மாறுபாடுகளும் இருக்க தான் செய்யும் பட் ஸ்டில் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்ப நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் ஆவரேஜ் எடுத்தீங்கன்னாலே கண்டிப்பா இதோட ரோல் பிளே வந்து இருக்கு எக்ஸாம்லயுமே அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த டாபிக் நம்ம வந்து நல்லா படிச்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னாக்க மத்தவங்களை காட்டிலும் நம்மளால வந்து ஈஸியா வந்து உங்களால ஸ்கோர் அப் பண்ணி முன்னாடி வர முடியும் இப்ப வந்து ஹிஸ்டரி எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹிஸ்டரி படிக்கிறீங்கன்னா எல்லாராலையும் ஹிஸ்டரி படிக்க முடியும் அது என்ன ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆவரேஜா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு சயின்ஸ் பேக்ரவுண்டா இருந்தாலும் சரி ஏன்னா அது வந்து ஒரு கதை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா இந்த எக்கனாமி பாலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜியோகிரபி இந்த மாதிரி கோர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கான்செப்ட் புரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால வந்து ரோல் பிளேயே பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சும்மா இப்போ அப்ப கேட்ட மாதிரி எல்லாம் இப்ப கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இல்லை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எல்லாம் கூட எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்களே சொல்றீங்க இவ்வளவு ஈஸியாவ கேட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அப்படி எல்லாம் இல்லை ஏன்னா காம்படிஷன் வந்து யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து போய்கிட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் நீங்க அட்டன் பண்ணிட்டவங்களுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி காம்படிஷன் வந்து வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இருக்கப்போ நீங்க பேசிக் கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க லாஜிக்கல் திங்கிங் தான் அவங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறாங்க சரிங்களா ஃபாதர் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் யாரு இல்ல வந்துட்டு அதோட டைப்ஸ் என்ன அந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக் எல்லாம் அவ்வளவா கேட்க மாட்டாங்க எப்பயாச்சும் ஒண்ணு ரெண்டு வருமே தவிர ரொம்ப எல்லாம் பேசிக்ஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது சோ அப்ப நம்ம என்னங்கிற கான்செப்ட் இப்ப ஜிஎஸ்டின்னு இருக்கா ஜிஎஸ்டினா என்ன எதுக்காக ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தாங்க அது எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது நம்ம அதுல எப்படி வந்து அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் சிட்டிசனா நீங்க என்ன பண்றோம் எல்லா விஷயமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அவங்க வந்து ஜிஎஸ்டி எப்ப கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற கேள்வி மட்டுமே கேட்காம அதுல வந்து இந்த ஒரியன்டாஷன் ஆனா இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வரப்போ நீங்க வந்து இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தரவா வந்து படிக்கிறதுக்காக தான் இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண சொல்றோம் மத்தபடி வேற எதுவுமே இருக்காது ஓகேங்களா சப்ஜெக்ட் குள்ளேயே வந்து போயிடலாம் பாத்தீங்கன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு நான் உங்க சிலபஸ்ல காமிச்சிருந்தேன் நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமி அப்படின்னு இருந்தது அதாவது இந்திய பொருளாதாரத்தின் அமைப்பு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா சோ அதோட இயல்பு அமைப்பு அந்த மாதிரி இருந்தது அது ஒரு வார்த்தை தான் சிம்பிளா கொடுத்துடுறாங்க பட் வந்து அதுக்குள்ள நீங்க என்னென்னலாம் படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு எக்கனாமினா என்னன்னு தெரியணும் எதுக்காக எக்கனாமி படிக்கிறோன்ற அந்த ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவோட எக்கனாமி எப்படி இருந்துச்சு எப்படி எல்லாம் எவால்வ் ஆகி வந்திருக்கு யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க வந்து இந்தியா இப்போ வந்து இது பாத்தீங்கன்னா நிறையா ஒரு சேனல்ஸ்ல எல்லாருமே என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா ஒரு லெவன்த் புக்ல இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்து நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கானமின்னு ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டுமே
என்ன விஷயம் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன க்ரோத்னா என்ன இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல போறேன் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து அந்த பாயிண்ட்ஸ்க்குலாம் போக்குறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எதுக்காக நம்ம இதை படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது எது சார்ந்து இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பணம் அப்படிங்கிறது மட்டுமே கிடையாது சோ ஒரு மக்கள் வந்து ஒரு சமுதாயத்திலேயே வந்து ஒரு நாட்டிலேயோ ஒரு ஒரு இடத்துலயோ வாழறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட அந்த ஆஹ் அவங்க வாழறதுக்கான அந்த லைவ்லிஹுட்னு சொல்லக்கூடிய வாழ்வாதாரத்துக்காக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே சோ இப்ப நம்ம பெரிய பெரிய அதோட அந்த எக்கனாமிக்ஸ் எல்லாம் எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்றதா நான் கொடுத்திருப்பேன் இப்போ ஜார்ட் பெர்னா ஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு அவர் ஒரு பெரிய அறிஞர் சோ அவர் எப்படி சொல்லிருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா எக்கனாமி ஆர்ட் ஆஃப் மேக்கிங் மோஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் அதாவது ஒரு நம்மளோட வாழ்க்கை அப்படிங்கறதையே வந்து வடிவமைக்குது அத வந்து வந்து அது வந்து ஒரு 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 விஷயமா வந்து உருவாக்குது அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருப்பாரு இதே வந்து ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல் அப்படிங்கிறவர் இவரையும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இவரும் ஒரு முக்கியமான எக்கனாமிஸ்ட் ஓகேங்களா சோ இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னாக்க நம்ம ஆஹ் ஒரு ஸ்டெடி ஆஃப் மேன் கைண்ட் அப்படின்னு இருப்பாரு நம்ம மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய மனித வாழ்க்கைகள் நம்மளோட வேலைகள் இங்க பிசினஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலா நம்மளோட வேலைகள் அதை பத்தி படிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு ஆஹ் சோ நம்மளோட டேர்ம்ஸ்ல எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்ப கொடுத்துருக்கோம் பாத்தீங்களா பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை உற்பத்தி செய்யறதுக்கு ஒரு உதவக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் ஒரு அமைப்பு அப்புறம் அவங்களோட அந்த வாழ்க்கைய வந்து அவங்க வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு வந்து உதவுது அவங்க வாழ்க்கையை வந்து உருவாக்கிக்கிறதுக்கும் அதை வாழ்வதற்கும் வந்து உருவாகுறது அதுக்காக தான் இந்த எக்கனாமி அப்படின்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க இதை மனப்படம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள்ட்ட வந்து கேட்கறாங்க எக்கனாமி என்ன அப்படின்னாக்க நம்மளோட வாழ்க்கையில நம்ம வாழறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவையோ அதை வந்து உருவாக்கிக்கிறது நம்மளே தானே உருவாக்கிக்கிறோம் மனிதர்கள்லாம் மனிதர்கள் தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து உருவாக்கிக்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம வந்து எக்கனாமி அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இத வந்துட்டு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருவள்ளுவரே வந்து சொல்லிட்டு போயிருப்பாரு சோ வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம அளவு அறிஞ்சு வந்து அதை வந்து செயல்படணும் இல்ல அப்படின்னாக்க அது இருக்கிற மாதிரி தோன்றி இல்லாம போயிடும் அப்படின்பாங்க ஒரு ஒரு காணல் நீர் மாதிரி நம்மளுக்கு அது இருக்கிற மாதிரி தெரியும் கிட்டக்க போக போக என்ன ஆகும் ஒண்ணுமே தெரியாது அது மாதிரிதான் வாழ்க்கை சோ நம்மளுக்கு இன்னைக்கு பணம் இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தடபுடலா வந்து நம்ம செலவு பண்ண முடியாது நம்மள்ட்ட எதுவுமே இல்லைங்கிறதுக்காக தேவையில்லாத எது தேவைப்படுறத கூட நம்ம செலவு பண்ணாமையும் இருக்க முடியாது சோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தேவை அதுக்குதான் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு மெயின்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தோன்றாடும்ப்டிங் <laughs> சோ நான் அங்கங்க வந்து நம்ம புக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த டூ யூ நோவையும் வந்து நான் சேர்த்திருப்பேன் எதுக்குன்னா அதுல இருந்தும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறாங்க சோ அதுபடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த மாடர்ன் எக்கனாமியோட ஃபாதர் அப்படின்னு யார சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க ஆடம் ஸ்மித்த வந்து சொல்லுவாங்க 